ప్రేజ్ ద లాడ్ ఈ సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు వచ్చి దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు అందరూ శ్రద్ధతో విని దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభునందు ప్రియులారా మరలా మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి రావటానికి దేవుడు మన ఎడల తన కృపను ఆయన చూపించి ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం వెళ్లే ముందు మనమందరం కూడా దైవ సన్నిధిలో తలలు ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం కండు మూసుకునండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడువైన మా తండ్రి మహోన్నతుడువైన దేవ మరొక పర్యాయము నీ సన్నిధికి మేము రావటానికి మీరు కృప చూపించి ఉన్నారు మన్ను నిన్ను స్థుతించదు మృతులు నిన్ను స్థుతించలేరు సజీవులే నిన్ను స్థుతిస్తారు అని మీరు చెప్పారు సజీవుడువైన నిన్ను ఆరాధించడానికి వచ్చిన మమ్మలను జ్ఞాపకం చేసుకునండి వాక్యంలో నుండి నాతో మాతో మాట్లాడమని ఎస్ అయ్యా నామమున ఈ మనములు అడిగి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ప్రభునందు ప్రియులరా ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడేటువంటి యొక్క ధ్యానాంశం పేరు పరిశోధించుట అనే అంశంలో నుండి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులరా బైబిల్ గ్రంథములు మనం చూచినప్పుడు దేవుడు ఇతడు నా హృదయానుసారినటువంటి యొక్క మనుషుడు అని చెప్పినటువంటి యొక్క దావీదు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర అంటున్నాడు దేవా నన్ను పరిశోధించుము నన్ను పరీక్షించుము నా హృదయాల్లో నీ కాయాసకరమైనది ఏమైనా ఉందేమో ఒకసారి నాకు జ్ఞాపం చేయి దానిని నేను సరిచేసుకుంటాను అని చెప్పి దావీదు దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి అతడు ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రిలరా నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాల్లో మనము దైవ లేఖనాల్లో ఆ మాటలు మనం చూడగలము అయితే దావీది భక్తుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఏం గ్రహించాడు అంటే ఇతని యొక్క పాపాలను ఖండించటం మాత్రమే కాదు కానీ మన పాపాలు కూడా మనం ఖండించుకోవాలి అనేటువంటి మనసుతో దావీదు అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు అవును ప్రియులరా మనం కొన్ని సందర్భాలలో ఇతరుల యొక్క పాపాలు ఎత్తు చూపించడానికి ఇష్టపడతాం మన పాపాలను మాత్రం మనం గ్రహించలేము మన పాపాలను మనము ఖండించుకునే వారంగా మన పాపాలను దేవుని బిడ్డలారా మనం సరి చేసుకునే వారముగా మనం ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అయితే పరిశుద్ధ లేఖనములు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దావీదు భక్తుడు తనను తాను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పైకి అయిన భక్తిని వ్యక్తపరచటానికి ఇష్టపడట్లేదు కానీ అంతరంగములో దేవుని కలిగి ఉండి పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండి దేవుని కొరకు జీవించాలి అనేటువంటి మనసుతో ఉండి తనను తాను దేవునికి అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాడు గనుక దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము కూడా దేవుని యొక్క పరిశోధనకి దేవుడు పరిశోధించేటప్పుడు మనల్ని మనం పూర్తిగా మనం సమర్పించుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తులను దేవుడు పరిశోధించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు నన్ను నువ్వు పరిశోధించు అంటున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో కొంతమంది భక్తులని ఏ విధంగా దేవుడు పరిశోధించాడో కొన్ని మాటలు దైవ లేఖనములో మనం చూద్దాం ప్రియులరా మొట్టమొదటిగా మనం చూచినప్పుడు ఆది కాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన వల్ల మనం చూచినప్పుడు ఈ సంగతులు అయిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాన్ని పరిశోధించను అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిళ్ళరా ఈ సంగతులు అంటే ఏ సంగతులను మనం ఆలోచన చేస్తే ఇరవై రెండవ అధ్యాయానికి దేవుని బిళ్ళరా వెనక భాగాన్ని జరిగినటువంటి యొక్క విషయాలని మనం గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుడు మరి అబ్రహం గారిని దర్శించి ఫస్ట్ దేవుడు ఆయన పరిశోధించాడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల ఇద్దరు నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి నువ్వు లేచి బయలుదేరి నేను చూపించే దేశానికి నువ్వు వచ్చినట్లయితే నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు అబ్రహాము దేవుని యొక్క పిలుపుకు లోబడి సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చాడు ప్రియులరా అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి తెలియబడినటువంటి ఆరాధన విగ్రహారాధన వదిలిపెట్టాడు తన యొక్క ఆచారాలు వదిలిపెట్టాడు సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి దేవుడు చూపించే దేశానికి వచ్చాడు దేవుడు చూపించే దేశానికి అతడు బయలుదేరి వస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యములో దేవుడు ఆయన్ని ఎన్నో విధాలుగా దీవించాడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు అయితే అబ్రహం భక్తుడిని మనం చూస్తే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి కానీ నాకు సంతానము లేదని గ్రహించి 
దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రియులరా అతడు నిరీక్షణ కలిగి ఉండటానికి బదులు కొంత బలహీనతకి అతడు చోటిచ్చి ఐగుప్తుకి వెళ్ళి ఆగరం తెచ్చుకుని ఆగర ద్వారా అతడు ఒక కుమారుని కన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అతడి పేరే ఇస్మాయలు ఆ ఇస్మాయలు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధులు ఎదుగుతూ ఉండగా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో అబ్రహామా ఇప్పుడు నీవు నీ కుమారినట్టు యొక్క ఇస్మాయల్ని నువ్వు దూరముగా వదిలిపెట్టాలి అని మాట్లాడాడు దేవుని బిడ్డ రా ఫస్ట్ ట్రిప్పు దేవుడు మాట్లాడాడు నీవు నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల ఇద్దరు నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి నువ్వు లేచిన చూపించే దేశానికి రమ్మని పరిశోధించినప్పుడు ఆయన వచ్చాడు రెండవ పర్యాయము ఇప్పుడు దేవుడు అబ్రహంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రహాము ఇస్మాయల్ని దూరంగా వదిలిపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే పిల్లలు ఇప్పుడు మూడవ పర్యాయము దేవుడు ఇస్సాకును శారాన్ని ప్రేమించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి యొక్క ముద్దులు కుమారుడు ఇస్సాకు వయసు వచ్చి దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అతడు సంతోషంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఇస్సాకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క కుమారుడు వ్యక్త వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత అతడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చోబెట్టి తన కుమారుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమేమి తన జీవితంలో దేవుడు చేశాడో ఏ పరిస్థితి నుంచి దేవుడు అతన్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడో ఆ విషయాలన్నీ కూడా తన కుమారుడికి తెలియచేసి నాయనా ఇప్పుడు నా వయసు అయిపోయింది నేను వృద్ధాప్యములోకి వచ్చేస్తున్నాను గనుక నీవు ఇప్పుడు కొన్ని బాధ్యతలు తీసుకోవాలని చెప్పి తన కుమారుడికి తెలియచేస్తున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అతడు తన కుమారుడికి జ్ఞాపనం చేశాడు ఇసాకు పుట్టకు మునిపే పిల్లల పుట్టకు మునిపే దేవుడు అబ్రహంతో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహామా ఇదిగో నీవు నీ ఇంటి వారిని నీ పిల్లలను నీతి న్యాయములను యథార్థతలను అనుసరించి నడుచుకునేటట్లుగా నువ్వు నేర్పిస్తావు అది నాకు తెలుసు అని దేవుడు ముందుగానే ఆయన గురించి మాట్లాడాడు అయితే ఇసాకును కూర్చోబెట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఆయనకి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని మార్గంలో ఎలా నడవాలో నేర్పించాడు అలాగే ప్రియా దేవుని బిడ్డరా ఇంకొక విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు వర్ధాపిమలోకి వచ్చినటువంటి అబ్రహం గారు తన యొక్క కుమారుడు కూర్చోబెట్టుకుని మరి నాయనా నా వయసు అయిపోతుంది మరి ఇంత ఆస్తుంది మనకి ఇన్ని పశువులు ఉన్నాయి ఇన్ని మందులు ఉన్నాయి ఇంతమంది దాస దాసులు మనుకున్నారు మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది పాలేరులు మనుకున్నారు అని తన కుమారుడికి తెలియచేసి ఇదంతా కూడా నీ స్వాధీనం చేసుకుని బాధ్యత వహించమని తన కుమారుడికి చెబుతూ ఉండగా అలాగే తండ్రి చెప్పినట్టు యొక్క మాట ప్రకారంగా చేయటానికి ఇస్సాకు తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్కు అబ్రహాన్ని పరిశోధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎలా పరిశోధించాడంటే అబ్రహామా నీ ఒక్కడైనటువంటి యొక్క కుమారుణ్ణి ఇదిగో నేను నీకు ఇచ్చిన కుమారుణ్ణి మోరియా పర్వతం దగ్గర తీసుకొచ్చి నాకు బలిగా అర్పించమని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు అబ్రహం గారు ఆ మాట విన్నప్పుడు ఒకంత భయపడినప్పుడు దేవుని బిడ్డరా అయితే దేవుడు అడిగినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో త్యాగం చేయటానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు అండి కారణం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డరా ఇచ్చింది దేవుడు కనుక దేవుడు ఏదైతే అడిగాడో అది నేను ఇవ్వాలి అనుకుని అతడు తీర్మానం చేసుకున్నాడు విశాఖను తీసుకున్నాడు తన కుమారుని తీసుకుని పనివారిని తీసుకున్నాడు కట్టులు తీసుకున్నాడు అయితే కత్తి తీసుకున్నాడు నిప్పును పట్టుకున్నాడు తిరిగి వెళుతూ ఉన్నాడు దేవుడు చెప్పినటువంటి యొక్క స్థలానికి ఆరాధన చేయటానికి బలిపీఠం కట్టడానికి బలి అర్పణ చేయటానికి తన కుమారుడినట్టు యొక్క ఇసాకు మీద ఆ యొక్క కట్టులు మోపాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇస్సాక అడుగుతున్నాడు నాన్నగారు దేవుని ఆరాధన చేయటానికి వెళుతున్నాము మరి బలిపీఠం కట్టాలి అక్కడ అర్పణము అర్పించాలని చెప్తున్నావు కదా మరి మన దగ్గర కత్తు ఉంది కట్టులున్నాయి నిప్పు ఉంది కానీ బలి అర్పణకి మరి గురు పొట్టే లేదు అని అడుగుతున్నప్పుడు అబ్రహం గారు అంటున్నాడు దేవుడే చూసుకుంటాడు అనే మాట అక్కడ చెప్పుతూ దేవుని బిడ్డారా ఆయన ముందుకి వెళుతూ ఉన్నాడు ఇస్సాక అర్థం కాలేదు మరి కట్టులైతే అతడు మోసుకుంటూ వెళుతున్నాడు అదే కట్టుల మీద అతడు ఇప్పుడు ప్రాణం పెట్టబోతున్న యొక్క విషయం అతడికి అర్థం కాలేదు ఈ కట్టులు దేనికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తామంటే దేవుని బిళ్ళ రా సిలువకు మనము సాదృశ్యంగా మనం చూస్తాం ఇస్సాకుని మనం ఎవరికి సాదృశ్యంగా చూస్తామంటే యేసు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తాం గోలగత కొండ మీద మానవాళ్ళందరి యొక్క పాపములను మోసుకుని వెళ్ళి ఏసయ్య ఆ యొక్క దేవుని బిళ్ళరా సిలువు మీద తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇస్సాకు వెళుతూ ఉన్నాడు తండ్రితో కూడా కలిసి వెళ్ళారు మోర్య పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి బలిపీఠాన్ని కట్టి ఆ బలిపీఠం మీద కట్టలు పేర్చి అబ్రహం గారు ఇప్పుడు తన కుమారుని తీసుకుని రెండు చేతులు కట్టేస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు అర్థమైంది ఇస్సాక్కి అయితే నన్నే నా తండ్రి ఇప్పుడు నన్ను బలిగా అర్పిస్తున్నాడని గ్రహించి సంపూర్ణముగా విధేయత కలిగి తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు 
అప్పగించుకున్నప్పుడు అతడు దేవునికి బలి అర్పణ చేయటానికి చేయెత్తి తన కుమ్మాడి మీద దేవుని బిళ్ళరా ఆ కత్తిని దించుతూ ఉన్నప్పుడు పరలోకమును యొక్క దేవుడు అబ్రహం యొక్క మనసును చూచాడండి దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక అబ్రహాం యొక్క మనసును చూచిన దేవుడు వెంటనే అంటున్నాడు అబ్రహామా నీకు ఒక్కడైనటక నీ కుమార్ని నాకు ఇవ్వటానికి నువ్వు వెనుక తీయలేదు గనుక ఇందు నిమిత్తముగా నీవు నాకు భయపడే మనుషుడు అని నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుడు అబ్రహం గారిని చూచినప్పుడు ఆయన మనసును చూచాడు ఇప్పుడు ఆయనలో దేవునికి భయపడేటువంటి తత్వాన్ని చూచాడు దేవునికి అతడు విధేయత కలిగిన వాడుగా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియులరా మన జీవితంలో దేవుడు ఒకవేళ పరిశోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు పరీక్షిస్తున్నప్పుడు అది ఒకవేళ కీడు అనేటువంటిది మనం ఆలోచించడానికి వీలు లేదండి అది మన మేలు కోసమే అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అబ్రహం గారిని దేవుడు పరిశోధించినప్పుడు అబ్రహాన్ని దేవుడు శోధించినప్పుడు ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు నిలిచి దేవునికి విధేత చూపించాడు దేవునికి భయపడ్డాడు దానివల్ల అతడు పొందుకున్నది ఏంటంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నిన్ను బట్టి నీ సంతానాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అని దేవుడు చెప్పాడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా అబ్రహం గారిని దేవుడు విశ్వాసులందరికీ తండ్రిగా దేవుడు మార్చాడు ఆయనకి ఆ పరిశోధన అనేటువంటిది దేవుడు ఆ పరీక్ష పెట్టకపోతే అబ్రహం గారిలో ఉన్నటువంటి ఆ దైవభక్తి దేవుని పట్ల ఉన్న భయము బయటికి కనిపించేది కాదు ప్రియులరా దేవుడు పరిశోధించే వాడై ఉన్నాడు అయితే రెండవ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆది కాండములో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూచినప్పుడు అక్కడ యోసేపు మనకి కనబడతాడండి యోసేపు అనేటువంటి యొక్క వ్యక్తి ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మరి తన యొక్క తండ్రి రాహేలు చిన్నప్పుడే ఆమె చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం అయితే మరి యాకోబు యొక్క మిగతా కుమారుల దగ్గర మిగతా భార్యల దగ్గర ఆ వ్యక్తి యోసేపు మరి చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతూ ఉన్నాడు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు యోసేపునకు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు తన అన్నలతో కూడా కలిసి అతడు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అన్నలతో కూడా కలిసి ఆయా స్థలాలకు వెళుతున్నప్పుడు తన అన్నలు చెడితనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తన అన్నలు పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు యోసేపు అన్నల యొక్క చెడుతనాన్ని తీసుకుని వచ్చి తన తండ్రి దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి నాన్నగారు అన్నలు చెడుగా మాట్లాడుతున్నారు చెడు పనులు చేస్తున్నారు చెడ్డ ప్రవక్తన కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పి దేవుని బిళ్ళరా ప్రార్థించాడే తప్ప యోసేపు ఆ వయసులో కూడా పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఎక్కడ చెడికి ఆయన చోటు ఇవ్వలేదు దేవుని బిడ్డలారా సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది నేటి దినాలలో పాపములో జీవిస్తూ ఉన్నారు లోకములో జీవిస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలారా ఎన్నెన్నో అక్రమమైనటువంటి యొక్క కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి యొక్క మనుషులు మనం చూచినప్పుడు వారు చెడుతనాన్ని తండ్రి దగ్గరికి తీసుకురావలసిన వారమై ఉన్నాం దాని అర్థం ఏంటి అనంటే వాళ్ళ కొరకు మనం ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రియులరా యోసేపు తన అన్నల యొక్క చెడుతనాన్ని తీసుకుని వచ్చి తండ్రికి చెప్పినప్పుడు తండ్రి తన కుమార్ని ప్రేమించాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది అయితే ప్రేమించి అతనికి ఒక నిలుపు టంగిని మరి ఆయన కుట్టించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది చూసినట్టు యొక్క అన్నలు యోసేపు మీద పగ పట్టారు దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఇదిగో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎవరైతే బుద్ధి చెప్తారో వారి మీద జనులు పగపడతారని బైబుల్ చెప్తుంది ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం చూచినట్లయితే యోసేపు యొక్క అన్నలు యోసేపు మీద పగ పట్టారు దేవుని బిళ్ళరా ఆ తర్వాత యోసేపును మనం చూసినప్పుడు యోసేపు దేవునితో సహవాసం చేస్తూ భక్తి కలిగి ఉండి దేవుని సన్నిధిలో భయము కలిగి జీవిస్తూ ఉండగా దేవుడు యోసేపునకు భవిష్యత్తును గురిచినటువంటి కళలను దేవుడిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మంచి కళలు అతడు కంటూ ఉన్నాడు భవిష్యత్తును గురిచినటువంటి కళలు అతడు కంటూ ఉన్నాడు ఈరోజు నువ్వు నేను మనమందరము భవిష్యత్తును గురిచినటువంటి కళలు కనవలసిన వారమై మనం ఉన్నాం దేవుని బిళ్ళరా ఆ కళలు ఏమిటి అంటే అవి ఆత్మ సంబంధమైన కళలు ఆ కళలు ఏంటి అంటే అతడు దేవుని కొరకు జీవిస్తే ఏ విధంగా ఒక అధికారిగా ఉంటాడో వారి కుటుంబ సభ్యులే అతనికి ఏ విధంగా దేవుని బిడ్డారా ఏ విధంగా మరి అతనికి లోబడి ఉంటారో ఆ విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆయనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు రెండు రకాలైనటువంటి కళలను యోసేపు కన్నాడు దేవుని బిళ్ళరా ఆయన కళలు కన్నప్పుడు ఆ కళల భావాలను తీసుకుని వచ్చి 
తన సహోదరులకు చెప్తా ఉన్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలములో కొన్ని పనులు ఉన్నాయి మీ పనులన్నీ కూడా వచ్చి నా పనికి సాష్టంగా నమస్కారం చేస్తున్నాయి అని చెప్పాడు మరొక రోజు చెప్తున్నాడు అన్నలారా ఈరోజు కూడా నాకు ఒక కళ వచ్చింది అంటున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఈసారి నీకు వచ్చిన కళ ఏమిటి అంటే ఇదిగో నాకు వచ్చినటువంటి యొక్క కళ ఏంటి అంటే పదకొండు నక్షత్రాలు సూర్యుడు చంద్రుడు నాయక నక్షత్రానికి నమస్కారం చేస్తున్నారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ విషయాన్ని యాకోబు గారికి మిగతా వాళ్ళకి తెలియచేసినప్పుడు కోప్పడ్డారు యోసేపు మీద అయినను యోసేపు దేవుని సన్నిధిలో ధైర్యం తెచ్చుకుని ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాడు దేవుని పిల్లరా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు వచ్చింది యోసేపు అన్నలు పొలములో దేవుని పిల్లరా పశువులు మేపుతూ ఉన్నప్పుడు తన యొక్క మరి తండ్రి యాకోబు కుమారుల దగ్గరికి పంపించి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూచరామని అన్న ఫారం ఇచ్చి పంపిస్తే యోసేపు మీద పగ పట్టి చంపేయాలని అనుకున్నప్పుడు రూపేను వాళ్ళ చేతుల్లో పడకోకుండా తప్పించాలని చూచి ఒక దేవుని బిడ్డల గోతులోకి త్రోసివేశారు ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పిల్లల యోధ అంటున్నాడు వీడిని చంపితే మనకేం వస్తుంది అమ్మి డబ్బులు పంచుకుందాం అంటున్నాడు దేవుని పిల్లరా కొత్త నిబంధనలో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏసయ్యాతో తిరిగినటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఇష్కరత యోధ ఏసయ్యని డబ్బు కోసం అమ్మేస్తున్నట్లుగా అయితే యోసేపుని అమ్మేస్తున్నప్పుడు వారు దేవుని పిల్లరా ఇస్మాయిల్కి అమ్మినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి మరి ఫోతో ఫరికి అమ్మినప్పుడు ఫోతో ఫర్ ఇంట్లో యోసేపు ఉన్నాడు యోసేపు యొక్క నమ్మకత్వాన్ని చూచాడు ఫోతో ఫారో యోసేపుకి దేవుడు తోడుగా ఉండటం చూచాడు ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టి బాధ్యతలు అప్పగించినప్పుడు ఫోతో ఫర్ భార్య యోసేపును చూచి శోధించటం ప్రారంభించింది పాపము చేయమని తనతో ఉండమని శోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు యోసేపు ఏమాత్రం కూడా పాపానికి వంగటానికి ఇష్టపడలేదు దేవుని బిడ్డలారా యవనస్తులారా మీరు గమనించండి నేటి దినాలలో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మందిని సాతానుడు శోధిస్తున్నాడు అనేక మందిని పాపం శోధిస్తుంది అనేక మందిని కొన్ని కొన్ని చెడ్డ కార్యాలు శోధిస్తూ ఉన్నాయి నిన్ను ఏది శోధిస్తుంది యోసేపుని పాపం శోధిస్తుంది దేవుని బిళ్ళరా ఫోతో పరి భార్య రూపంలో శత్రువు శోధిస్తూ ఉంటంటే ఏమాత్రం కూడా యోసేపు లొంగటానికి ఇష్టపడట్లేదండి మీరు గమనించండి సముసోను అనబడినట్టు ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తాం న్యాయాధిపతిని ఆ న్యాయాధిపతి అయినటువంటి సముసోను దేవునికి నాజరు చేయబడిన వాడు పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వాడు ప్రతిష్ఠింపబడిన వాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలకి ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క సన్నిధులతోని న్యాయాధిపతిగా దేవుడు ఎన్నుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డరా అలాంటి యొక్క మరి సంసోను దేవునికి దూరమై దేవుడి సహవాసానికి దూరమై అతడు దెలియాలనేటువంటి ఒక వేషను చూచి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి దేవుని బిడ్డరా అతడు పాపం చేత శోధించబడి ఆమె చేత బాధించబడి పాపములో చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అనే దినము ఆయనను ఆమె బాధించింది అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది యోసేపుని అనే దినము పోతో పరు భార్య శోధించిన బాధించిన ఏమాత్రం కూడా లొంగలేదు దేవుని బిడ్డరా ఎప్పుడైతే లొంగకోకుండా ఉన్నాడో యోసేపు మీద మరింతగా పగ పట్టింది బైబిల్ చెప్తుంది అపోసన యొక్క పౌలు అంటున్నాడు నీ యవరేచ్చల నుండి నువ్వు దూరంగా పారుపోమంటున్నాడు యవనుడ నీ యవనాన్ని బట్టి ఎవడను నిన్ను తృణీకరింపనీయకుండా నువ్వు చూచుకో అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అయితే యోసేపు తన యవరేచ్చలకి దూరంగా పారిపోతూ ఉన్నాడండి దేవుని యొక్క సన్నిధుల గమనించండి అయితే ఫోతో పరు భార్య ఆయన మీద నింద మోపింది నన్ను బలత్కారం చేయబోయాడని నింద మోపి తన భర్తకు చెప్పి జైల్లో పెట్టించింది దేవుని బిళ్ళరా ఏ పాపము ఎరిగినటువంటి యోసేపు పరిశుద్ధత కలిగిన యోసేపు నమ్మకస్తుడు యొక్క యోసేపు యథార్థవంతుడు యొక్క యోసేపు ఇప్పుడు సరసాలకి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ పాపము చేయటానికి ఇష్టపడలేదు పాపానికి లొంగిపోలేదు దేవుని బిళ్ళరా పాపము నీకు అవమానం తెస్తుంది పాపము నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది పాపము నిన్ను ఆవరిస్తుంది పాపము నిన్ను సమూల నాశ్రమలోకి తీసుకుని వెళుతుంది అయితే యోసేపు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చెడికి చోటవలేదు దేవుని బిళ్ళరా అయితే సరసాలకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఎక్కడైతే యోసేపునకు అవమానము నింద కలిగిందో అదే చోట దేవుడు యోసేపును దేవుని బిళ్ళరా ఆయన గనపరచటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఒకరోజు ఆ ఫోరోకి కళ వచ్చింది కలబావు ఎవరు చెప్పలేదు సరసాలో ఉన్నటువంటి యోసేపుకి ఆ కళల భావం చెప్పే అధికారం దేవుడు ఇచ్చాడని తెలుసుకుని దేవుని ఆత్మ కలిగిన మనుషుడని తెలుసుకుని ఆయన్ని తిరిగి తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం తన ఇంటికి ఎక్కడ నింద ఎక్కడ అవమానము ఆయనకి జరిగిందో అక్కడే రెట్టింపు ఘనతను నా దేవుడు యోసేపునికి ఇచ్చాడు దేవుని బిడలారా నీ ఎవరి జీవితంలో నువ్వు లోకానికి పాపానికి సినిమాలకి సిగరెట్లకి త్రాగుడికి జోజానికి కోడే పందాలకి పేకాటికి 
క్రికెట్ బెట్టింగ్లకి నువ్వు దూరంగా ఉండి దేవుడు కొరకు నువ్వు జీవించగలిగితే నీ యవన జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక పిల్లరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గమనించండి మనుషుడు చెడిని చూసి తెలుసుకోవాలి దూరంగా ఉండి మంచిని దగ్గరికి వెళ్ళి హత్తుకోవాలండి యోసేపు దేవునికి భయపడ్డాడు మీరు భయం నుండి పాపము చెయ్యొద్దు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తుంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవునికి భయపడి చెడికి దూరంగా ఉన్నాడు ఒకరోజు వచ్చింది యోసేపుని ఐగుప్తి దేశానికే ప్రధానమంత్రిగా దేవుడు నియమించాడు నా ప్రియ తల్లి నా ప్రియ తండ్రి సహోదరి సహోదరుడ మన జీవితాల్లో ఎక్కడ నింద ఎక్కడ అవమానము ఎక్కడ బాధలున్నాయో అక్కడ మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నిలవబడినప్పుడు దేవుని పక్షమున ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన తల ఎత్తుకునేటట్లుగా చేస్తాడు ఎన్నడూ తన బిడ్డలను సిగ్గు పడనివ్వడు యోసేపును దేవుడు సిగ్గు పడనివ్వలేదు ఆయనకి రెట్టింపు ఘనతను ఎక్కడైతే నింద జరిగిందో అదే ఇంటిలో దేవుడు ఘనతనిచ్చాడు ఫోతో ఫారు సిగ్గుపడ్డాడు ఫోతో ఫారు భార్య సిగ్గుపడింది అనేక మంది ఆయన మీద నేరం మొప్పిన వారు సిగ్గుపడ్డారు దేవుని బిడ్డారా ఆయన పరిశోధించి ఆయనలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధతను బయట తీసుకొచ్చాడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి నమ్మకత్వాన్ని బయట తీసుకొచ్చాడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి నిజాయితీని దేవుడు బయట తీసుకొచ్చాడు శోధనలో ఒకవేళ నిన్ను బాధించవచ్చు శోధనలు ఒకవేళ నిన్ను కృంగదీస్తూ ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు కృంగిపోవద్దు ఎందుకో తెలుసా అవి మనం మేలు కోసమే కానీ కీడు కోసం కాదండి మూడవ విషయాన్ని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూచున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డారా యోబు గ్రంథంలో కూడా మనం చూచున్నప్పుడు యోబుని దేవుడు మరి పరిశోధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం యోబు గ్రంథములోనికి మనం వెళ్ళి యోగు గ్రంథం ఇరవై మూడు పదలు చూస్తే నేను శోధించబడిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె నేను మారదను అంటున్నాడు దేవునా మనకి మహిమ కలుగునుగాక నేను శోధించబడిన తర్వాత సువర్ణము వలె నేను మారేదను అంటున్నాడు ప్రిలరా అగ్ని మంటకి బంగారము అది దేవుని పిల్లరా అది పాడు కాదు అది నశించిపోదు కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యము దానిలో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లరా ఆ మస్తు మొత్తం పోయి దేవుని పిల్లరా స్వచ్ఛమైనది శ్రేష్టమైనది నిలిచి ఉంటుంది అయితే యోగ యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే యోగు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక పరీక్ష వచ్చింది దేవుని బిడ్డారా యోబుని గురించి దేవుడే సాక్ష్యం ఇచ్చాడు యోబు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడితనమును విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అలాంటి వ్యక్తి ఎవరు లేరు అని దేవుడే యోబుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తే అదే యోబు జీవితంలో కొన్ని శ్రమలు రావటానికే దేవుడు అనుమతించాడు దేవుని బిడ్డారా ఆయనలో ఉన్నట్టుడక దేవుని బిడ్డారా ఆ భక్తి జీవితాన్ని దేవుడు బయట తీసుకురావటానికి యోబుని పరిశోధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోబుకి దేవుని బిడ్డారా ఏడుగురు కొడుకులు ముగ్గురు కూతుర్లు ఏడు వేల గొర్రెలు మూడు వేల ఒంటులు ఐదు వందల జతల ఎడ్లు ఐదు వందల ఆడగాడులు బహుమంది పనివారు కలిగి సమృద్ధిగా దేవుడు ఆయనకిచ్చి ఆశీర్వదించడం మాత్రమే కాదు తన ఆస్తి చుట్టూ దేవుడు కంచి వేస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు దేవుని బిడ్డారా యోబుకి పరీక్ష వచ్చింది పరీక్ష అంటే విద్యార్థులు భయపడతారు కానీ పరీక్ష అంటే భయపడనక్కర్లేదండి పరీక్ష నిన్ను మరొక మెట్టు ఎక్కిస్తుందే తప్ప నిన్ను మరొక క్లాసులోకి తీసుకెళ్తుందే తప్ప పరీక్ష మాత్రం ఏమాత్రం కూడా నీకు నష్టాన్ని కలగజేయదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నువ్వు నేను నిలబడగలిగితే అవి మనను సమృద్ధులోనికి తీసుకుని వెళతాయని దేవుని యొక్క వాక్యం చెలవిస్తుంది కీర్తన కారణ అంటాడు ఇదిగో నరులు మా నెత్తి మీదకి ఎక్కినట్లుగా చేసి తివి మా యొక్క భుజాల మీద బరువులు ఉన్నాయి మేము నిప్పుల్లోను నీళ్ళలోను పడితి అయినను మమ్మల్ని నువ్వు సమృద్ధి గల చోటకే తీసుకొచ్చావు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అవునండి కష్టాలు శ్రమలు బాధలు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా దేవుని పిల్లరా దేవుడు తప్పిస్తాడు మన జీవితంలో కష్టాలు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు పరిశోధించినప్పుడు మనం నిలిచి ఉండాలి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు బాధపడనక్కర్లేదండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీరు గమనించండి కష్టాలు బాధలు వచ్చినప్పుడు నాకే ఎందుకు ఈ బాధలు వచ్చినాయి నాకే ఎందుకు ఈ కష్టాలు వచ్చినాయి నాకే ఎందుకు ఈ రోగం నాకు ఎందుకు ఈ బాధ నాకెందుకు ఈ యొక్క నింద అని కొన్ని పర్యాయాలు మనం బాధపడుతూ ఉంటాం ఆ పోసిన ఇక పౌలు గారి యొక్క జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో బాధలు వచ్చినాయి దేవుని బిడ్డారా వచ్చినప్పుడు పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు ఇదిగో ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్నదగినవి కావు అంటున్నాడు ఒకవేళ కష్టాలు వస్తే ఆ కష్టాలలో దేవుని బిడ్డారా తప్పించుకునేటట్టుగా 
మార్గాన్ని దేవుడు మన కోసం ఏర్పాటు చేస్తాడండి ఒకవేళ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ అది దేవుని చిత్తమై మనము వాటిని అనుభవించాలనుకుంటే కావలసినటువంటి ఓర్పు సహనాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడండి దేవుని బిడ్డరా కొన్ని పర్యాయాల కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు వాటిని వెదిరించేటువంటి యొక్క ధైర్యాన్ని బలాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు ఆత్మ బలాన్ని ఇస్తాడు దేవుని బిడ్డరా దైవ వాకుపు బలాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు ప్రార్థన బలము ద్వారా మనం వాటిని వెదిరించాలి ఇంత సమృద్ధి కలిగినట్టు యోగు జీవితంలో దేవుని బిడ్డరా శోధన రావటానికి దేవుడు అనుమతించాడు సాతానికి దేవునికి దేవుని బిడ్డరా ఒక పరీక్ష జరిగింది ఆ పరీక్షలో దేవుని బిడ్డరా దేవుడు చెప్పాడు సాతాన ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే ఇదిగో నేను భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ వచ్చాను అన్నప్పుడు నా సేవకుడు అనేక యోబు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసని సాక్ష్యమిస్తే ఆ సాతాన అంటున్నాడు ఇదిగో నువ్వు అతను దీవించావు అతను ఆశీర్వదించావు అతని యొక్క ఆస్తి చుట్టూ నువ్వు కంచి వేశావు అందుకే అతడు భక్తి కలిగి ఉన్నాడంటే లేదు ఏమి ఉన్నా ఏమీ లేకపోయినా అతడు నిలిచి ఉంటాడని నాకు తెలుసు అన్నప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా దేవుని దగ్గర పరిమేషన్ తెచ్చుకుని సాతానుడు యోబు యొక్క ఆస్తి మీద దాడి చేశాడు యోబు కుటుంబం మీద దాడి చేశాడు దేవుని బిళ్ళరా ఏడు వేల గొర్రెలు మూడు వేల ఒంటెలు ఐదు వందల జతల ఎడ్లు ఐదు వందల ఆడ గాడులు బహుమంది దేవుని బిళ్ళరా ఆస్తిని కలిగినటువంటి యొక్క యోబు అన్ని కోల్పోయాడు ఒక రోజులో ఏడుగురు కోడికలు ముగ్గురు కూతురు కూడా చనిపోయినప్పటికీ యోబు ఏమాత్రం కూడా దేవుని బిళ్ళరా బలహీనుడు కాలేదండి ఏ మాత్రం బలహీనుడు కాల నోటి మాటతో పాపం చేయలేదు దేవుడు అన్యాయం చేశాడని చెప్పలేదు దేవుని బిళ్ళరా దేవుని సరిధిలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు సాతానుడు సిగ్గుపడ్డాడు యోబును చూచి దేవుడు సంతోషించాడు అవును దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన జీవితంలో దేవుడు ఏదైనా ఒకవేళ పరీక్ష పెట్టినప్పుడు దేవుడు ఒకవేళ మనం పరిశోధిస్తున్నప్పుడు ఏ మాత్రము కూడా మనము బాధపడనక్కర్లేదు దేవుని తృణీకరించకూడదు దేవునికి మనం దూరం కాకూడదండి ఎందుకో తెలుసా యోగ భక్తుడు అంటున్నాడు నేను శోధించబడిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె నేను మారేదను అంటున్నాడు అంటే ఎలా మారుతానంటున్నాడు సువర్ణము వలె నేను మారుతాను అని చెప్పి దేవుని యొక్క సన్నిధుల ప్రియులరా యోగ భక్తుడు తెలియచేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూస్తే అపోసన యొక్క పేత్ర గారు కూడా ఏమని మాట్లాడతాడంటే నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ సోదరుల చేత పరీక్షలకు నిలిచినదాయి అంటాడు పరీక్షకు నిలవాలి మన విశ్వాసములో నిలవాలి విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు భక్తి జీవితాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు ప్రార్థన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పరిశుద్ధతను వదిలిపెట్టకూడదు ప్రభు సన్నిధిని వదిలిపెట్టకూడదు పరిశుద్ధుల సహవాసాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు దేవుని మందిరాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు ఎందుకో తెలుసా ఈ కష్టాలు ఈ శ్రమలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి తీసుకుని వెళుతుందంటే నిన్ను అమూల్యమైనటువంటి విశ్వాసంలోనికి నిన్ను నడిపిస్తుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం చాలవిస్తుంది దేవుని బిళ్ళరా శ్రమలు కష్టాలు వస్తే అవి వచ్చేటప్పుడు ఒట్టిగా రావండి వాటి వెంట ఏం తీసుకొస్తాయో తెలుసా ఈ శ్రమలు ఈ కష్టాలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తాం దేవుని బిళ్ళరా మొదటి పేత్ర పత్రికలోనికి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ భాగములో ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ చురుములో దేవుని బిళ్ళరు మనం చూచినప్పుడు అక్కడ పేత్ర గారు అంటున్నాడు ఈ కష్టాలు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాదములోనికి మనల్ని తీసుకుని వెళుతున్నాయి ఈ శ్రమలు ఈ కష్టాలు అందుచేత దేవుని బిళ్ళరా మన విశ్వాసానికి కలుగుతున్నటువంటి యొక్క పరీక్ష మన క్రైస్తవ్యానికి కలుగుతున్నటువంటి యొక్క పరీక్ష ఈనాడు సంఘము లోకం చేత శోధించబడుతుంది ఈనాడు అనేక మంది దైవజనులను దూషిస్తున్నారు అనేక మంది విశ్వాసుల్ని కొడుతున్నారు ఈ నిందలు ఈ శ్రమలు ఈ కష్టాలు మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకుని వెళుతున్నాయంటే మరింతగా ప్రభుకి సమీపముగా మనం తీసుకుని వెళుతున్నాయి మరింతగా మనను భక్తులనికి తీసుకుని వెళుతున్నాయి మన విశ్వాసము అభివృద్ధులనికి తీసుకుని వెళుతున్నాయి శ్రమ దేవుని బిడ్డలారా లోకము ఒకవేళ మనను దేవుని బిడ్డల హింస పెడుతుంటే అది మన మేల కోసమే అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకరోజు ఆయన కొరకు జీవించినట్టు భక్తులకి దేవుడు ఇస్తుంది ఏంటంటే మెప్పు మహిమ ఘనత ఎంత గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడో దేవుని బిడ్డలారా తన కొరకు జీవించినటువంటి ఏలియా భక్తుడు ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు నిందలు అవమానాలు బాధలు భరించాడు యజ్మేలు ద్వారా ఎన్నో శ్రమలు అనిపించాడు అహాప ద్వారా శ్రమలు అనిపించాడు ఒక రోజు వచ్చింది తన నిందకు తన అవమానానికి ప్రతిగా 
దేవుడు పరలోకము నుండి ఆయన దేవుని పిల్లల అగ్ని రథాలు అగ్ని గురాలు పంపించి తన సేవ కూడినట్టు యొక్క ఏలీ గారిని దేవుడు గడపరుచుకుంటూ దేవుని పిల్లల పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు అవును ఒకరోజు రాబోతుంది మనం పరిశోధనలో దేవుని పిల్లల దేవుని పరిశోధనలో లోకం యొక్క పరిశోధనలో సాతాన్ యొక్క పరిశోధనలో మనము నిలబడినప్పుడు మనకి దేవుడు పరలోకనిస్తున్నాడు ప్రతిఫలనిస్తాడు అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికి అనుగ్రహించునుగాక ఆమె తల్ల ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన తండ్రి విన్న వాక్యము మా అందరి హృదయాలలో అది ఫలించడకు సహాయం ఇచ్చండి అందరిని మీరు దీవించండి మరలా వచ్చేవారు మీ సన్నిధిలో చేరి స్థుతించే వరకు నీ కృప మా అందరికి అనుగ్రహించండి ఈ వాక్యం వింటున్నట్టు యొక్క ప్రతి బిడ్డకి మీరు తోడుకోండమని ఏసు నామం అడుగుచు ఉన్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మా అడ్రస్ పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రార్థనా మందిరం సోనో విజన్ ప్రక్క నూకల్ రామచంద్రరావు వీధి పటమట విజయవాడ